நாடகம் மட்டுமே மக்களுக்கு பிரதானமாக இருந்த காலத்தில் திடீர்னு உள்ளே வந்தவங்க தான் விஜய் டிவி அவங்க நாடகம் மட்டும் இல்லாமல் ரியாலிட்டி ஷோஸ்ன்னு நிறையா உள்ளே கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க ஸ்டார் விஜயில் சூப்பர் சிங்கரு அதுக்கப்புறம் ஜோடி நம்பர் ஒன்று நிறையா ப்ரோக்ராமு உள்ளே வந்து மக்களை தன் பக்கம் ஈர்க்க ஆரம்பித்தாங்க விஜய் டிவியில் வந்த ஷோஸில் பாப்புலர் ஆகி நிறையா பேர் பெரிய பெரிய ஆளாக இருக்காங்க என் சிவகாஜயன் கூட கலகப்போதியாருங்கிற ஷோவில் வந்து தான் நடிகரானார் அவர் இப்போ கூட அதை தன்னோட பெரிய கௌரவம்னு சொல்லிக்கிறாரு அந்த வரிசையில் தான் மணி சோஃபியா ரெண்டு பேரும் ஜோடி நம்பர் ஒன்றில் வந்தாங்க அவங்க அந்த ரியாலிட்டி ஷோஸில் கலந்துக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணி கல்யாணமும் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆமாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணி தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதுவும் அந்த ஸ்டேஜ்லேயே வச்சு மணி சோஃபியாவுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணார் இது ரொம்ப நாள் விஜய் டிவியில் ப்ரோமோஸை திருப்பி திருப்பி போட்டு காட்டிகிட்டு இருந்தாங்க மணி சோஃபியா ரெண்டு பேருமே ஒரே டீம் கிடையாது ஆனால் ரெண்டு பேரும் ஒரே டான்ஸ் ஸ்கூலில் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த டான்ஸ் ஸ்கூலில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ தான் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகி அதுக்கப்புறம் லவ் ஆச்சு அப்புறம் தான் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு ரீசெண்டாக அவங்க கொடுத்த ஒரு இன்டர்வியூவில் கூட சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கல்யாணத்தில் தான் ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கல்யாணத்தில் தாலி காணாமல் போச்சான் ஆமாம் அதை அவங்களே ஓப்பனாக சொல்லியிருக்காங்க ரீசெண்டாக அவங்க ரெண்டு பேர் கொடுத்த ஒரு இன்டர்வியூவில் அவங்க கல்யாணம் ரெண்டு பேரண்ட்ஸோட சம்மதத்தோடையும் நடந்ததாகவும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த கல்யாணம் நடந்தப்போ தான் அவங்க வீட்டில் ரெண்டு லிஸ்ட்டு கொடுத்து ரெண்டு லிஸ்ட்டில் இருக்கிறதையும் வாங்க சொல்லி பூசாரி சொல்லியிருந்தாராம் அதை அவங்க அப்பா பார்க்காம அந்த லிஸ்ட்டை மாற்றி வச்சுட்டாராம் லிஸ்ட்டு மாறி போனதில் அவங்க வாங்க வேண்டிய பொருளை விட்டுட்டாங்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் தாலியையும் சேர்த்து மறந்து வச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணுற இடத்துக்கு போயிட்டாங்களாம் இந்த கல்யாணத்துக்கு விஜய் சேதுபதியும் வந்திருக்காரு அதை மணி அவர் சொல்லியிருக்காரு அவர் விஜய் சேதுபதியோட ஃபேனுங்கிறதால அவரை ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கூட்டிருக்காரு அவர் விஜய் சேதுபதியும் ரொம்ப பெருந்தன்மையாக அவங்க கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் கல்யாணத்துக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து எல்லார் கூடையும் சகஜமாக பேசிகிட்டு இருந்தாருன்னு மணி சொன்னார் விஜய் சேதுபதி வந்த அந்த அரை மணி நேரம் கேப்பில் தான் இத்தனை பிரச்சனையும் நடந்திருக்கு வீட்டிலருந்து கல்யாண மண்டபத்துக்கு வந்தப்போ அவங்க அந்த தாலியை வீட்டிலையே பூஜை ரூமில் பூஜை பண்ணிட்டு இருந்ததை மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டாங்களாம் இதை அவங்க அப்பாவும் கவனிக்காமல் வந்துட்டாருன்னு சோஃபியா சொன்னாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் மணி கல்யாண மண்டபத்தில் கல்யாண மேடையில் உட்காந்துருக்கிறப்ப சோஃபியா ஏதோ பதட்டமாக இருந்ததை பார்த்துட்டு அவங்ககிட்ட என்னென்னு கேட்டிருக்காரு அவங்களும் அதை உண்மையே சொல்லிட்டாங்க தாலி தொலைஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னப்போ இவ்வளோதான பிரச்சனை நான் கூட வேற என்னமோ நினச்சிட்டேன் மணி பயந்துட்டு சொல்லியிருக்காரு விஷயம் யாருக்குமே தெரியாது அப்படியே மறைச்சல்லான்னு அவங்க நினைச்சிருக்காங்க ஆனால் ஐயர் பண்ண வேலையில் அவங்க பண்ணது தெரிஞ்சிருச்சு ஐயர் என்ன பண்ணாருன்னா அவர் கையில் இருந்த கயிறை வச்சு மஞ்சளை கட்டி தாலி ரெடி பண்ணியிருக்காரு இதை சுற்றி இருந்தவங்களாக பார்த்துட்டு என்னாச்சு என்னாச்சுன்னு கேட்டப்ப ஒரு விஷயம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு கடைசியில் விஜய் சேதுபதிட்டு அந்த விஷயம் போனப்ப அவர் எதுவும் பேசாமல் விட்டுட்டாராம் இருந்தாலும் கல்யாணம் சுமூகமாக முடிஞ்சிருச்சு கல்யாணத்தில் எந்த பிரச்சனை பெருசாக நடக்கலைனாலும் இந்த பிரச்சனை கொஞ்சம் பெருசாக பேசப்பட்டுச்சுன்னு கல்யாணம் முடிஞ்சப்ப மணி சோஃபியா ரெண்டு பேரும் கொடுத்த இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த விஷயம் விஜய் சேதுபதிக்கும் தெரியுமா அதையும் அவங்க அந்த இன்டர்வியூலேயே சொல்லிட்டாங்க அடுத்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்கள் தமிழ் கிரௌட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடுக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண